welcome back to my channel and for today's video, ikukwento ko yung story ko kung paano ko napakinis yung mukha ko, kung paano ko natanggal yung pimples ko and yung pimple marks ko. But before our kwentuhan, please give this video a thumbs up if you like videos like this and let's get started. So, simulan na natin and siguro sisimulan ko sa time nung high school ako. So, nung high school ako, super dami kong pimples sa no, as in yung bakuba kong pimples. Ang dami, tapos ang liit pa. So, so nung high school ako, yung time na yun, doon ako naging conscious sa itsura ko kasi syempre nagdadalaga tayo, nagkakaroon na tayo ng mga crush. Doon din, dahil sa pagdadalaga, kaya medyo ang dami ng pimples ko noon. Siyempre, bata pa ako noon, hindi ko pa alam kung anong gagawin. So, wala rin naman akong pera para bumili ng mga kung ano-ano para sa mukha. So, ang ginagamit ko lang noon yung kung anong meron lang yung mami ko. So, ang ginagamit kasi ng mami ko noon is Eskinol. So, gumagamit din siya ng Mena, kaso ayaw niya pagamit sa akin kasi bata pa daw ako. So, Eskinol lang yung ginagamit niya noon. So, yun lang yung ginagamit ko para malinis yung face ko. And pag ginagamit ko yun, as in, pagtingin ko sa bulak, ang daming dumi, as in, maitim na siya. Dati masaya na ako sa Eskinol, akala ko Eskinol lang, sapat na. Pero, yun pala, hindi, kasi, panglinis lang naman to eh. Panglinis lang siya, wala yung talagang care na nutrients na kailangan ng skin mo. Pero in fairness, nung time na yun, nawala yung mga temple sa noo ko. Kasi ang ginagawa ko, binababad ko yung bulak sa noo ko na may Eskinol. So, talagang nawala siya. Hindi ko alam kung paano nangyari doon. Pero nawala siya. So, yun lang. Ilang years din na eskino lang yung gamit ko. Pagkagising, tsaka bago matulog. Hanggang sa dumating yung time na magka-college na ako, medyo dumadami na ulit yung pimples ko. And hindi na gumagana yung eskino lang. And nung time na yun, wala naman akong paki sa skin ko. As in, wala lang. Sabon lang. Tapos na, tulog na. So, ayun. Hanggang sa medyo... Tumatanda na tayo. Nung college ako, ang gamit ko lang yung pants na kulay blue na cleanser. So, yun lang talaga yung skincare ko nun. As in, wala na akong ibang nilalagay. Nakaraos naman ako dun. And then, hanggang sa nag-work na ako, nag-work ako sa casino. And syempre, kailangan presentable yung itsura mo. Wala kang kung ano-ano sa muka. So, mga 2015 nun, ang uso noon yung Rejuve. Rejuve ang tawag sa amin. Yun yung set na merong sabon, kojik, So, may toner, may cream sa gabi, and merong sunblock. 300 at yun, isang set. So, yun yung usap usapan sa office. So, tinry ko siya, and gumana naman siya. Talagang nag-peel yung mukha ko. Nabanat siya, as in, pagka-sabon ko, sobrang feeling ko parang ganyan yung balat ko. Kasi nga, super nagbalat siya. And, yung kaso nga lang doon, habang patagal ng patagal mo siya ginagamit, Sobrang sakit niya sa skin. As in, kada step, ang sakit niya. Yung sabon, yung toner, yung cream, o kaya yung sunblock. Yung sunblock pala, hindi masyado. Yung rejuve na yung pinakamasakit na nagawa ko sa skin ko. As in, sobrang sakit, sobrang hapde. Kulang yung pagtapat mo sa electric pan. Feeling ko magkakabad effect din yung sa skin mo kasi parang torture siya. As in, parang nasusunog. So, tinigil ko siya. Ayoko ng ganong sakit. Grabe. Pero hindi masyadong nag-fade yung scars ko doon sa Rejuve. So, pagkatapos ko gumamit noon, medyo na tumigil muna ako sa mga skincare. Bumalik lang ako sa dati kong cleanser lang, ganyan. Wala na akong ibang nilalagay, kahit moisturizer. Hanggang sa earlier this year, mga January, sobrang inatake na naman ako ng pimples. As in, buong mukha ko na sa cheeks ko, sa noo ko, sa baba ko. Wala nang paglagyan yung pimples. So, doon na ako nag-worry and parang natauha na rin ako na dawat pala alagaan ko yung skin ko. Kasi yung buhok, kahit ilang beses mo i-bleach yan, okay lang. Kasi kahit madami siya, tutubo naman yan. Eh, yung mukha mo, tutubo pa ba? ba diba? Hindi. So, kailangan talaga skin care, skin care, skin care. Yun yung pinaka-pinaggagastusan ko ngayon. So, nung mga February, March, nag-search ako kung anong effective na pampadry ng pimples and pampatanggal ng pimple marks. And nakita ko yung Maxi Peel effective daw. Mura lang siya as in 26 pesos lang ata to sa butiga diyan sa baba namin. So syempre, mura lang. So tinry ko. And nabasa ko sa mga vlog na nakaka-dry daw to ng sobra ng skin. So bumili ako ng moisturizer. So ang routine ko dati para mag-fade yung scars ko, hilamos, lagay ng Maxi Peel and then moisturizer. So tinuloy-tuloy ko lang yun ng 
two weeks to one month. Yung peeling niya, onti-onti lang, which is good kasi hindi siya magano ka harsh. Masakit din siya, pero hindi siya kasing sakit nung rejuve. Ito, okay naman yung sakit niya, tolerable. And within one week ng paggamit ko nito, nakita ko talaga yung difference. Talagang natuyo yung pimples ko and pumuti yung mukha ko. And also yung mga scars, nagla-lighten up siya. Super effective talaga yung Maxi Peel. Yun nga lang sa mga unang araw, parang pipimpulin ka ng sobra kasi pinapalabas niya yung mga pimples sa mukha mo. So, inuubos na niya, tinutuyo niya lahat ng pimples. So, nung una, number 2 yung ginagamit ko. Mas matapang siya kaysa sa 1. Nung mga padulo na lang paggamit ko ng Maxi Peel, 1 na lang yung ginagamit ko. So, sabi nila, 2 months lang daw pwede gamitin yung Maxi Peel. Pagtapos ng 2 months, magpapahinga ka. Kasi masusunog daw yung mukha mo sa chemicals eh. So, ako, 1 month ko lang siya ginamit and contento na ako sa result. As in, super kinis ng mukha ko. Nag-fade yung pimple marks ko. Super happy talaga ako sa result niya. And itong isang maliit na bote na to, sapat na sa isang gamitan ko. And 25 pesos lang siya, imagine. Kinis na yung mukha mo. So, every now and then, nagkaka-pimple breakout sa ko. So, every time na nagkaka-bad breakout ako, bumabalik ako sa Maxi Peel. I really recommend Maxi Peel para sa mga gustong i-fade yung pimple marks nila. Pero... Tandaan nyo, dapat nag-moisturizer kayo pagkatapos. Kasi nakakadry talaga siya ng skin. So, tandaan nyo na importante yung moisture sa face. Kasi ayaw natin ng dry skin. Gusto natin yung supple look lang. Ganyan. Ako, lagi ako nag-moisturize. Kahit di ako gumagamit ng Maxi Peel, every night ako nag-moisturize ng face. Pagkagising ko, bago ko matulog. Yun, ang current routine ko ngayon, cleanser, tapos every two days, nag-ano ako, facial scrub habang naliligo ako sa gabi. Tapos, paglabas ko ng shower, maglalagay ako ng moisturizer. It's either this VC Effector or the WH. So, nalagay ko na to sa isang video ko. So, yun lang yung current routine ko ngayon kasi umorder pa lang ako ng mga Korean skincare sa Althea. So, abangan nyo yung haul ko doon. Marami akong in-order na mga products na ganing Korea na itatry ko. Happy naman ako sa skin ko ngayon. To be honest, it's the best it's been in a while. So, gusto gusto ko talaga yung skin ko ngayon. Yun, sana maminting ko yung gantong skin, kaya order ako ng maraming nutrients for my skin. Na-amaze kasi din ako dito sa dalawang to, kasi umi-effect na siya, guys. Natatandaan ko, sinabi ko hindi ito parang hindi umi-effect. Pero ngayon, parang may effect na siya, guys. Parang glowing na yung skin ko. Kaya umorder ako ng maraming Korean products kasi, yun, dahil dyan, kaya ako umorder ng maraming Korean products kasi, Parang ang ganda ng skincare talaga nila. And guys, lagi nyo tatandaan, kahit oily kayo, kailangan nyo pa rin mag-moisturize ng skin. Kasi baka kaya ka nag-oil up ng sobra kasi gusto ng skin mo nang mas maraming moisture. Mag-moisturize kayo everyday, super important talaga. Magbabago yung buhay nyo kapag ka natuto kayo mag-moisturize everyday, every night. Gaganda yun, magiging healthy talaga yung skin nyo. Hindi naman talaga ganun ka-complicated yung skincare eh. Kahit murang products, basta hiyang kayo, basta mag-work sa inyo, okay na. And always, always wash your face every morning and every night. So that's all for today. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe down below for more videos like this. I hope I see you on the next video. Bye!